ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಹತಾಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಆ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದೆ ಈ ಈ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ನೆಹರು ತರಾಲಯ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಮಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ನ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ರೈಟಿಂಗ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ವೇನೋ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬದಲು ಬನ್ನಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಸೊ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನ ಅವರು ಡಿ ವಿ ಡಿಸ್ ಅಥವಾ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರಂಗಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಫೈ ಫಿಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ರೀಸನ್ ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರನ್ನ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಂತಾರದ ಏನ್ ಇದ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಸಿನಿಮಾ ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಮಾನಸ ಸರೋವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಂದಲ್ಲ ಉಳಿದವರ ಕಂಡಂತೆ ಸೊ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಹುಪರ ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರದೊಂದು ಹಾಡಿದೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ರೈಟರ್ ನ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಒಂದ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫ್ ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಟರ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಯಾರದು ಅಂಡ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ನ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸರ್ದು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಡ್ ನೋಡಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇದಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುವೆಂಪು ಸರ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ ಆಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಢತೆ ಇರುತ್ತೆ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ಇರ್ತೀವಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಓವರ್ ನಾನು ಈಗ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಮಾಡೋಕ್ಕರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋವೇರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ಬಟ್
ಕಾಲೇಜ್ ಬಂಕ್ ಹೊಡೆದಂತ ಡೈಲಿ ನೋಡಿ 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 ಅದೊಂಥರ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿತ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಫಿಲಮ್ ಹೋಣ ಅಂತ ನೀವು ತೇಜಸ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಆ ಕುವೆಂಪು ಅಥವಾ ಭೈರಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಓದಕ್ಕೋದ್ರೆ ನನ್ನ ನಾನ್ ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಸೋದು ಕುವೆಂಪು ಸೊ ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಓದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೆ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಕುವೆಂಪು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಕುವೆಂಪು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇಜಸ್ವಿ ತರನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಅನುಭವನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ತೇಜಸ್ವಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಒಂದ್ ಕೋರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡರ ಆನೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ಕರ್ವಾಲೋ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ದೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡೀಪ್ ಕೋರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಟ್ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೀಚಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕಾರೆ ನಮಗ್ ಸಿಗೋ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸೊ ಯಾ ನನಗ್ ಅದು ಇಷ್ಟ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನುಭವ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇ ಬಿ ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಮಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದ್ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ ನನಗ್ ಇಷ್ಟ ನಿಮ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಈಗ ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಹುಪರಾಕ್ ಮೊದಲು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಖತ್ ಮೊದಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೊಂದ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಖುಷ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಚಮಕ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಹಂಗೆ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೊಂದ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒರಿಜಿನಲಿ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ಲೇ ಮಕತೆ ಅಂಡ್ ನೀವು ಆ ಟೈಟಲ್ ನ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೀರ ಅಂಡ್ ಬರೀವಾಗ ಒಂದ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಒಂದ್ ಟೈಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಒಂದು ಒಂದು ಬಿಲೀಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ದು ಟೈಟಲ್ ಮೇಲೆ ಜನ ಫಿಲಮ್ ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದಿದೆಯಾ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಫಿಲಮ್ ಟೈಟಲ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಡೀ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರದೆಲ್ಲರದ್ದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಸಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಪೀಲ್ ಆಗಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಫಾಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಸೊ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮಕತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ದಿನೇಶ್ ಬಾಬು ಸರ್ ಹತ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಲಿರಿಕ್ ರೈಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಸಾಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನ ಫಸ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸೊ ನನಗೆ ಮೂರು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯ ಮಧ್ಯ ಇದು ಯಾರು ಯಾವ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ನು ಏನು ಬಜೆಟು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ
ಒಂದೇ ಫಿಲಮ್ ಓದಿರೋದು ನನಗೆ ಬಹುಪಾರಾಗ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರು ಅದೊಂದು ಟೈಟಲ್ಸ್ ಇಂದ ಫಿಲಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹುಪಾರಾಗಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಸಖತ್ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ ಚಮಕ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅನೂಪ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತು ರಂಗೀ ತರಂಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೆ ಅದು ಸುಧಾ ತರಂಗ ತರಂಗ ರಂಗಿ ತರಂಗ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗೌಡ್ರು ನಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಿ ತರಂಗ ಈಗ ಒಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೈಟಲ್ ಎಲ್ಲಾರು ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ರಂಗಿ ತರ ಕೇಳಿದ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಟೈಟಲ್ ಫೀಲ್ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಫಿಲಮ್ ಯೂಜ್ ಇಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಗಿಡ ಇದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗಿ ತರಂಗ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಡ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಅನ್ಸೋದೇನೋ ಈಗ ಹೆಸರಿಗೇನೆ ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತೂಕ ಇದೆ ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎರಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪೀಲ್ ಆಗತ್ತಾರ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಎಲ್ ರೋಡಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಜೋರು ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸುನಿ ಅವರು ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ ಬಟ್ ರೈಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಹೂ ಡು ಯು ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ರೈಟರ್ ಸುನಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ 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 ಸುನಿ ಯಾಕೆ ರೈಟರ್ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ ಡೈಲಿ ಜೀವಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರೀತೀನಿ ಬರದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಚೌಕಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ಸೆನ್ಸರ್ ವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ಚೌಕಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ರೈಟರ್ ಬರ್ದಿಡೋದು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿಡ್ತೀನಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಹುಡುಗರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋವೆಲ್ಲ ನಾನು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎದ್ರಿಗೂ ಹೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗೋದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಈಗ ರೈಟರ್ ಸುನಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಬರೀತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟರ್ ದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಎವಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ನೋಡಿದೆ ಅಂಡ್ ಬಹುಪಾರಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಥನ ರಚನ ವಚನ ನಿರ್ದೇಶನ ಸುನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಡೀ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದ
ಫಾಲೋ ಅಪ್ಪೇನೆ ಬಟ್ ಇದು ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಕೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಓಕೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತಾನೆ ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೇನೆ ನೈನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಸೊ ಈ ನೈನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನೆ ಓಕೆ ವೆನ್ ಯು ರಿವಿಸಿಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಯಾಕೋ ನಂಗೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಪರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಗ್ಲೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹುಪರಾಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅದೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ದೆನ್ ದೇವ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬಹುಪರಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತೀರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬಹುಪರಾಕ್ ತುಂಬ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಜೀವನ ಏನೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬದ್ಕೋದು ಹೇಗೆ ಕಲಿತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಬಹುಪರಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು ಒಂದು ಬಹುಪರಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಂಕಿ ಟೈಗರ್ ನಿಮಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಬಹುಪರಾಕ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮೀನ್ ಟು ಯು ಈಗ ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಬರೀತಿದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒನ್ ಲೈನರ್ಸು ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋದೆ ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕತೆಗಳು ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆನ ಬೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಇದು ಜೋಗಿನೇ ರೌಡಿಸಮ್ ಇದು ಜೋಗಿನೇ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬರೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇದ್ದೀವಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ರೀತಿ ಕತೆಗಳು ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎರಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಹುಪರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿಕ್ತು ಒಬ್ಬ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಟ್ ಹೊಳ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಹೇಳಿ ಇದೀ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಬರೆದೆ ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಓಕೆ ಒಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಯೂಶಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಲವ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪು ಯೂಶಲಿ ಯಾರೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಲವ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಇರೋನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವನು ದುಡ್ ದುಡಿಮೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವನ ಮನಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಣಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟೆ ಸೊ ಐಟಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ ತಿರ್ಗಿ ಅವನು ಒಂದು ವರ್ಷಟು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಮೌನಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಲೈಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಸರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು 
ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದಿತ್ತು ಅವಾಗ ಟೋನಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಕಿಟನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೂಡ ಅದು ಮೂರು ಕತೆ ಇದು ಮೂರು ಕತೆ ಆ ಟೋನಿ ಕಿಟನ್ ಅನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ತಿರು ಟೋನಿ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಹು ಬರಕ್ ಸೊ ಸೇಫ್ ಆದ್ರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬಹುಪರಾಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸುನಿ ಯಾವ ತರ ಜಾನ್ರಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅಥವಾ ಬಹುಪರಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಮೇಲ ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಾ ಅಥವಾ ನೀವ್ ಯಾವ ಜಾನ್ರಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತಿರ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಹುಪರಾಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿರಂಗೆ ಬಹುಪರಾಕ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ನಿಮ್ಮ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ರಾಮ್ ಕಾಂಫರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಮ್ ಕಾಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಹಾಂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋದು ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಬಹುಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಂದು ಬೀರಲ್ಲಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರೋದು ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಬಹುಪರಾಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮನಮೋಕ ಒಂದು ನಾವೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ಬಹುಪರಾಗಿ ಉಳಿದವ್ರ ಕಡೆ ಎರಡು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವು ಬಹುಪರಾಕ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದವ್ರ ನಾನು ಈಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ದಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೂಸಿಯ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದೆ ರೇರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀವಿ ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಾವು ನಾವು ಯಾರೂ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೇಕು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಬ್ಲೇಮ್ ಯಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ನು ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಓಕೆ ಇವರು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸು ಅಂತ ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ವಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಂದರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಹತಾಶೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ಮೋಹನ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏ ನೀನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಫಿಲಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಜಾರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಿಲಮ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಮಂಜುಮಲೆ ಬಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಟ್ ಆದ ಇರಿಟೇಟ್ ಆದ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಜ
ನಾವು ಬಹುಪರಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ರೆ ಓ ಟಿ ಟಿಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮನಿ ಈಗಲೂ ಅದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಂಟನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಈಗಲೂ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ರಾಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದು ಅದು ಜನ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರೋರು ಬಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸು ಗಜ ಅವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಹೋದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಸೇಫು ಆಡಿಯನ್ಸು ಖುಷಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅವರಿಬ್ಬರು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಯಾವ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗೋದ್ರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಹೊಸೊಬ್ರು ಈಗ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಇವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಆಟೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆ ಫಿಲಮ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನನಗೂ ಕೇಳೋ ತುಂಬ ಕೇಳೋ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅದೇನೆ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸರಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಗ್ ನನಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಕೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ನೀವು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ಲಿ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮೂರು ವಿಷಯ ಇರೋ ಸೀನ್ ಇಟ್ಲೆ ನಾನು ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ನಗಸ್ಲೇಬೇಕಾತಿಯೋ ನಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವನೇನೋ ಎಡಿತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಪೇಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಗ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಏ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೇಳಿಸೋದು ಆ ತರ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಒನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ ಮೇ ಬಿ ಸರಳ ಇಂದ ಅಂದರೆ ರೈಟರ್ಸು ಯಾವತ್ತು ಲ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಬರಿತೀನಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಫನ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಹುಪರಾಗಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ಫನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿದವರು ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕಾಗಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಇದು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ನೋಡಿರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುಷ್ಕರ್ ಸರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಂತ ಈ ಶರಣ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನನಗೆ ನನ್ನ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಈ ಮೋಯ ಮೋಯ ಸೌಂಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಫನ್ ಮುಗಿಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರ
ಬೇರೆ ರೈಟರ್ಸ್ನು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅದು ಅಂತ ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ರೈಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ರು ರೌಡಿಸಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ರು ಫನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ತರಲೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹರಿಯನ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಿರೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಬಾಲನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿನ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿದ್ವಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಬರೆದಿದ್ರು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅಲ್ಮೇಲಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ತುಂಬ ಬರೆದಿರೋದು ಈಗ ಪಂಚಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂವಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲೋ ಬಜೆಟಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋದಿದೆ ಬಟ್ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾನು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚೂರು ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಆದರೂ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕತೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮರ್ ತರಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬರೀ ಹ್ಯೂಮರೇ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೈಲಾಗ್ಸು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವಾಗ ಬಹು ಪರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿತ್ತು ಓಕೆ ಇವರಿಗೆ ಫನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೇ ಬರೆದ ನನ್ನ ಕತೆಗೆ ಅದೇ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಸಖತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಆ ಲೈನು ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆ ಲೈನ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸಿಚು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳದ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಯಂತ್ ಕಣಿ ಸಾರು ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಈಸೀಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಬಾನಲಿ ಬದಲಾಗೋ ಇರ್ಬೋದು ಕರಗದ ಬಾನಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನನಗೆ ಬಹುಪರಾಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಲಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಆ ಫಿಲಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆ ಡೈಲಾಗು ಸೊ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಾಕಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ನಾನು ನಂಬಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಬಹುಪರಾಕಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬೇಜಾರು ಆ ಥರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ರಕ್ಷಿತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಂ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರದ್ದು ನೋಡಬೇಕು ಆಸೆ ನಾನು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆದಮೇಲೆ ತಮ್ಮನೇಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತು ಸುನಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ ನಾವಿಬ್ರು ಹಿ
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇರಬಹುದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ವೈಸ್ ಇರಬಹುದು ಇದೊಂದು ಹಿಟ್ 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 ಅಂತ ಒಂದು ಅಷ್ಟ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಿಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನಂಬ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅವತಾರ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು ನಂಬ್ಸೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಪರ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೀನ್ಸ್ ಅವತಾರ ಇದು ಅಲ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಹೀರೋ ಪರ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಪೊಲೀಸರ್ಗೆ ನಂಬ್ಸೋದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸ್ತಾನೆ ಅವನು ನಾನು ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅವನೇ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ರೀತಿ ನಂಬಿಸ್ತಾನೆ ನಾವು ನಂಬಿಸೋದು ಅಂದರೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಜನನೇ ಆಗಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಓಪನಿಂಗು ಅದು ಮೆಂಟಲಿ ನಾವು ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಜನ ಬಂದರು ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಪುಗೊಂಡ್ರು ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಗ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಇಲ್ದಿರೆ ನನಗೆ ಓಡೋಗೋಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ಸುತಾರ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹುಡುಗರು ಮಗ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಬಾ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನೋ ಅಂದರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಿತ್ತ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ನನಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಬರೀ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರಕ್ ಶುರು ಆದ ಮಗ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಒಬ್ರು ಮೇಕರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ದು ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕಾಣೋದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೇನೆ ಏನು ಟ್ರೆಂಡ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೋಯ ಮೋಯ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸರಳ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟಾಗಲೂ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೋವೇ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೌ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೀ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏ ಅದು ನನ್ನ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಾಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ನನ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೌ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಸ್ ಎ ರೈಟರ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ನನ್
ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿರೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಹು ಪರಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಹು ಪರಾಕ್ ಮುಗಿಯೋರ್ಗೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯಿತು ತಿರ್ಗಿ ಅದು ನಾನೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಮೂರು ಮೂವಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ತುಂಬ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಜನದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೀಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒನ್ ಡೇ ಎರಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವರ್ಕೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯೂ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಒಂದಿಬ್ಬರು ಬೈಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಸಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಓಕೆ ಇವನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನಂದು ಇದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅದು ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೈನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸರ್ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ನೈನ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ನಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೇ ಇದೆ ಸೊ ನನ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಈವನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹಾಗನ್ಸ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಏ ಇವ್ನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬೈಕ್ ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಗಿಸ್ತಾ ಇವನು ನಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಅವ್ರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಮೇಜರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಬರೆದಾಗ ಅದೊಬ್ಬ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವನು ಚೇತಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅವನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನು ಟೀ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನ್ದು ಏನೇನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವನ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಗಾಡತ್ತೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ನನ್ನ ನಾನು ಅವ್ನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಬಟ್ ಅವ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಅವ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಫ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ರೀತಿದು ಆಗಿದ್ದು ಕತೆ ಬಂದು ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಟೈಪ್ ಕತೆ ಈಗ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನೀನು ಅಮೆಝಾನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿದೆ ಲವ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿ ಆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಾಗ ಅವನೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಬಟ್ ಅದೇ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕೋಡ್ ತರಬೇಕ
ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಿದೆ ಸಿನಿಮಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೈಟರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನಗಿಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ ನನ್ ಕತೆ ಹೇಳೋದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಗಣೇಶ್ ಒಂದು ಸಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೀರೋ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೆಸರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ 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 ಅಂತ ಕುದುರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಈ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದು ಅವರು ಸೊ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಾಯಗಡ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಮನಮೋಕ ಇರ್ಬೋದು ರಾಯಗಡ ಇರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪವರ್ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನನಗೂ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿಲಿ ಮುಗಿಸು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೂ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಇದೆ ನಾನು ಎರಡು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಐದು ಆರು ಏಳು ಕೋಟಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಂಟಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗೋ ಫ್ಲೋ ಈ ಎರಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಥರ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಎರಡನ್ನ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕಾಂಪ್ರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ನಾನು ಕಾಂಪ್ರ ಆಗ್ತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಗುಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರೋದು ಕಾಂಪ್ರ ಆಗೋದು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ದೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗೂ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೀನು ಐದು ಕೋಟಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಕೋಟಿಲಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಐದು ಕೋಟಿಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೋಟಿನೇ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ನೀನು ಓಕೆ ಆವರೇಜ್ ಇತ್ತು ಮೂವಿ ಅಂತ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂತು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೀನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡೂವರೆ ಕೋಟಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಒ ಟಿ ಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಹೊಸೊಬ್ರದ್ದು ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಗೋದೇ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕೊಡೋದೇ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಓ ಟಿ ಟಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್ ದಾರಿ ಆಗುತ
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಒಂದು ಬಂತು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಐದಾರು ಫಿಲಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ವಿಸಲ್ ಸೋಡಿಯೋರು ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೊ ಅದೇ ಉಡುಪಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾಷೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಇದು ಮಂಗಳೂರವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಉಳಿದವ್ರು ಅಂತ ಶೂರ್ಸ್ ಈಗ್ಲೂ ಓ ಟಿ ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಂಡ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಸನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅಮೆಝಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೋಟಿ ದುಡಿಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಮೇ ಬಿ ಪೂರ್ತಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀಯ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀಯ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಪರ್ವಿ ಉತ್ತರ ದುಡ್ಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಗಲೂ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದು ಬಹುಪ್ರಾಕ್ ಥಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆವಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬೇರೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಸ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಹಾಗೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ ಡೌಟು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೋದು ಬಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಥರ ಬದಲು ಇವ್ರನ್ನೇ ತರೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನಾಟಕ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ರಾವಣ ಮಾಯ ಜಿಂಕೆ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ರಾವಣ ಮಾಯ ಜಿಂಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಿರೇನ್ ಬದಲು ಈ ಹಿರೇನೇ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಲೈನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಆರೈತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇನಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ತರ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರೇಂಜ್ ನನಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಫಿಲಮ್ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ವೆಲ್ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಫಿಲಮ್ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಿಲಮ್ ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಐ ತಿಂಕ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೇಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರೀ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಈಗ ಹೊಡಿದವರು ಕಣ್ಣಂತೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಏಯ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಇತ್ತಲ್ವ ಅವಾಗ ಯಾ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟು ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣವರು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂವಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡು ಮೂವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ದುಡ್ಡು ಮಾ ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಥಿಯೇಟ್ರವ್ರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಂದು ಬಂದರೆ ದು
ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೈಲರ್ ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಈಗಲೂ ದುಬಾರಿನೇ ಅವಾಗ್ಲೂ ದುಬಾರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೊಸ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ವ ಹೇಮಂತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಮಗ ಇದು ಅರ್ಧೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಯಾರು ಸಿಕ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ರೀಚ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಎಫ್ ಒ ಕ್ಯೂಬು ನಿಮ್ಮದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೂರು ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯು ಎಫ್ ಒ ಕ್ಯೂಬ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೇಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನರಿ ಪಾಪ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತಾನೆ ಈಗ ಯಾರ ಪೇಜನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನರಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವುದೋ ಫಿಲಮ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟ್ ಇತ್ತು ಇದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂವಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಮಗ ಇದು ಹಾಕು ಅಂತ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅವ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇಯಿಂದ ಮುಹೂರ್ತದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಥಿಯೇಟರ್ ಆ್ಯಡ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೋಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಓರ್ಡಿಂಗ್ಸು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಈಸಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಟಿ ವಿ ಟಿ ವಿಗೆ ನೀವು ಕೊಡೋಕೋದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇವತ್ತು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲೋ ರೇರ್ ನಡೆಯೋದು ಇದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಹದಿನೈದು ಶೋಸ್ ಇರೋದ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಸೊ ಹದಿನೈದು ಶೋಸ್ ಏನು ಅಲ್ಲ ಏನು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹಾಕೊಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದು ಈ ಮೂವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮೂರು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ವೀರೇಶ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂದು ಶೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯೂನಿಯನಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಂಗ ಮಾಡ
ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೇರಳಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಫಾದ್ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಅದೇ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರವರು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಬರೀ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒರ್ತಗಳಿಂದ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನು ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಡೆಬ್ಯೂ ಫಿಲಮ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋರೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡೋರು ಮೀಮ್ ಪೇಜಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇದು ಮಾಡೋರು ಈಗ ಅವರು ಪೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಪಾಪ ಇದು ಮೂವಿಗೆ ಏನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಫ್ರೀ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಡಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅವರು ಪೇಡೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಇದ್ದ ಅವಾಗ ಜನ ಉಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರೋರು ಓಕೆ ಈ ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಗಿಯೋದು ಉಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಪಾದ ತೊಳೆದು ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೂ ಬರೋಲ್ಲ ಜನ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದೇ ಬ್ಲಿಂಕಿ ರೀತಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸೇ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಟು ರಾಯಗಡ ಅದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಗತವೈಭವ ಕೂಡ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ಲೇ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸುನಿ ಜಾನ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ